Wewe njoo twende. Mimi sibii kwa sinimalizia kitu mara moja. Neema. Unajua kabisa shamba haliwezi kujilima lenyewe na hatuna mtu atakayetulimia. Mama bana sibii kidogo. Hebu twende. Tanzia hapa. Nini tena eh? Mami ba. Kuwa makini na sumu hiyo. Na hatuna uwezo wa kutibu majiraa sa hizi. Mapa na uma na umidi mkunungu kuandikia. Unawaza kuandika sa hizi. Na uko shule unaendaje kama familia yako haina chakula. Ebu njoo bwana njoo atakii kuwa nyuma. Njoo 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 tuende njoo. Kwa hijarishi ni semachu se nyingi. Mama angu wameni kama kuna kitu hizo hivita kazi tukana mimi kuenda shule. Sio kweli neema. Mama angu wamejitahidi sana mpaka hapo ulipofikia. Kawaida. Na mwazana likuwa naungoza. Njisabati, kingeleza, hata fizikia. Lakini sasa, kusiko popote. Kusabu nakosa mda wakusoma. Nani, kazi za nyumba ni peke yake ndo nye kusababisha yote? Ndiyo. Nimekua nikifanya kila kitu. Tena asa baada wajua mtoto. Mimi nilidhani labda kuna sababu nyingine kama zipi. We ni binti mrembo neema. Unajua mama kwa na majukumu mengi sana. Mwambie aje anione nitajaribu kuzungumza na. Nitajaribu lakini unajua jinsi alivyo mamangu. Mzigo wake ni wako wake mwenyewe kubeba. Mimi jaribu kuongea naye. Ntajaribu. Usipate tabu unema. Ogwana, karibu nisana jamani. Karibu ni karibu ni. Karibu ni sana jamani. Asante. Karibu ni kabisa jamani. Yaani kukaa kwangu kote hapa nilikuwa nakusubiri ni nyinyi tu. Maraba maraba kijana. Karibu. Asante. Hatimaye tumefahamiana leo imekuwa vema sana. Asante. Ombana karibu ni basi pia kwenye viti. Asante. Mimi katika kitu cha kutangaza mchezo wangu mshakili kidogo jamani. Sawa. Karibu ni hapo. Fatuma. Fatuma. Fatuma mama. Bibi mke wangu umeshaandaa ile pombe? Ah, ni akina nani hao? 
au wapo hapa kwa ajili ya kujadili tu mke wangu kujadili nini kitu kama ahadi tu hivi ahadi ahadi ya nini tena ni lazima tuhudumie vizuri mke wangu eh sikia na kiukweli tutawahudumia kama ndugu zetu sawa Neema. Tutuletea basi pombe kule. Tusubiri sawa. Oh bwana, huyu ni mke wangu. Ni miongoni mwa binti bora kabisa. Kwa hiyo ukichukua hii ujumuisha na hii Mapata? Hei. Hata sijindio. Ok. Turudie tena. Nita feli ya. Mbuna katatama mapema. Tazama hapa. Unazwana hizi namba mbili. Zina usiano hizi wezi kuzitenganisha. Kwa wapi? Sivienda kwa senyingi. Nenda kutimbi kwa yonda changu. Hata fadhali. Yani yonda uchukue siku nzima. Mpikia shule. Mlienda kuna kiliwa chukia ndika ya nzangu. Maliza kwa nika hizi nguwa mina kazi zangu nyingine. Ayo. Naona baba na wagendele. Hemu tuone huo mkono. Kisa nyingi ya nasema aji? Haa, jambo. Hamesema jakuwa na siku nyingi ya mkukumbuka. Lakini mama, inabidu wende kumtembele ya se nyingi. Hata kama itakua wende kutuka nji na nyumba, au hata mbali na shamba. Mimi siwa mtu wa kuwapelikia watu matatizo yangu ni. Na hata we utakiwi kuwa hivyo. Sao. Alafu ni mekwambia marangabi. Kama unataka kitu kifanyike mwanangu, sawa. Lakini nilazimu ukianze we mwenyewe. Ustegeme watu wengine kwa jida mafanikiwe yako. Watuma, kwenye majia kuna tena wako mpenzi wangu. Mana watu nilo kwa nao. Nipo mwanangu, kumbo merudi? Nchia lundi. Vizuri, safi sana. Unajue kwa eka hivi tena macha uja kuchafuwa ya nini tena mwanangu? He mwifute wanangu. Mwanangu, kuna watu mwja kukuona. Mimi. Tell them. Hey, one guy, we were up a bit. Never mind, I'm going to go to the hospital. 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 Siri bisha, Siri bisha, Siri bisha, Siri bisha, Siri bisha, Siri bisha, Chimba, 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 Chimba. Mhm. Ni watafuti yaafi. Sidi watafuti. Kwa wenye wanajua kwa mbaini familia bora. Na uyo kilo pasi ni nani? Uli watuwa kilabuni, sindiyo? Ndo maswali gani sasa? Ivi wana fikiri mini nani? Kwa kwe hata misi visa hivi weni nani. Labdo kwa kila bundo wana kufahamu vizuri. Siku ilikuwa ndefu sana leo. Ndefu wete? Hivi unadhani binti yetu wanafikiria nini kusu iposa? Fatuma. Ni makasha kuwa mwanamuke sasa. Uwe mwenye si unamuona? Kwa hiyo kwa sababu kasha uta maziwa, ndiwa lazima hende kuwelewa na mvuvi, sindiyo? Nana ukwambia kama ni mvuvi. Iwe ni mkulima kama sisi tu. Mkulima kama sisi. Ebu ni kumushe marako ya musho kushika jembe likuwa lini. Uwe mbuna vuka mipaka sasa. 
Unatia aibu. Unatia aibu. Mtoto bado mdogo na istoshe bado yuko shule. Bwana, Mr. Kimjadara. Neema ameshakuwa mtu mzima na anafaa kabisa kwa mke. Bas. Unijue bado ni mtoto na istoshe bado yuko shuleni. Imetosha bwana. Ah. Kuna lolote tamaa tu ya hela. Umenifanyaje? vitu vingi. Nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe kitu fulani kwa muda mrefu. Nahitaji kwenda shule. Mimi? Nahitaji kwenda kusoma hoteli management. Acha kwani nenda kusoma. Nahitaji cheti ili niweze kupata kazi na kwa masomo nahitaji pesa. Pesa tena. Nimeshakipata. Ni shule nzuri tu ambayo iko madunga na ni shule bora Wewe unaonekana gharama sana. Ah. Hata kwa mtu kama mimi. Ndio shingapi? Milioni moja. Eh? Hmm? Manyusi. Manyusi. Kwa kweli sina namna kuweza kupata kiasi kwa chote cha pesa. Kwa kijana ni kiasi kikubwa sana. Lakini sio kwa mtu mwenye uzoefu. Shena, nina mke na watoto wanne na kila mmoja ana njaa tumboni kwake. Mtazaje kupata kiasi chote cha fedha hiko? Sitoweza. Una utani wewe. Unataka niwe chakula chako cha pembeni tu? Hauniheshimu. Sina mpenzi, eh? Vipi tena bwana? Niache. Hebu na wami kuno yako. Sina. Yaani kama mimi ningekuwa sina mke na kwa hili. Hizo ahadi hewa. Nilikupa mli wangu mchanga. Ujue wewe ndo pumzi yangu mimi Sina. Tafadhali bwana. Hebu niache. Sina mimi nakupenda ujue. Uongo mkubwa wewe. Ulikuja kwangu kama nyoka. Hebu toka. Toka. Muda umeisha, weka kalamu chini. Nema? Hii nini? Samani mwalimu. Na wezaji kusaisha karatasi liana unekana kama kuna kitu kimefia juu yake. Unanisikitisha sana Nema. Ni muda wewe kwa mka.
Sema mtu unaweza tukakuta unajua ile social mali yetu. Ya watoto mnafanya nini hapo? Dani, bwana shamba wewe. Ya mshu utajua mwenyewe kama kufa. Nimekupata leo. <laughs> Ali? Haifurahishi unajua. Kwa mimi nimejibaraguza bure tu. Au utakuwa na bandama wewe. Unajua <laughs> neema siku zote hata na maisha yako iko mikono ni mwako. Kwa hiyo hata wao hawezi kulazimisha uolewe kwa bado uko shule na una haki ya kumaliza shule. Huyo kijana alikuja nyumbani anataka kuniona. Kwa ndio alisema mchumba wako. Sio hivyo. Ulisema iko hivyo, yukoje kwani? Mzee. Miaka 30 hivi. Nzuri. Nini? <laughs> Kama mimi. Sio ina yangu. Umeyoka sababu moja. Mm. Yaani ni mfupi kwa hapa, ka kiloba. <laughs> Kwambie kitu neema. Sikata maana maisha yako. Sina maamuzi yote juu ya maisha yangu wazi. Mwingine ndio anayeendesha. Sita kupika na kufanya usafi na wala kufunja mgongo wangu kwa ajili ya kutafuta riziki. Unataka nini neno? Sijui. Mimi najua ninachotaka. Nini? Wewe. zangu wameniona tendo kusoma nyumbani kila kitu inabidi niende Nema subiri basi tumeukota kivipi kwa mfano ni nani huyu anega matunda namna hii siku hizi nawauliza acha bwana tuna mali gani tunalewa hapa jamani vitu vya wizi <laughs> tamu ongeleni vijana baba nema <laughs> Unawachochea watoto kuwa wezi. Ah, Fatuma bwana. Watu wengine wajali sehemu ndogo ya mazao yao kama hii bwana. Eh? Hivi vitu vidogo tu. Nafanya kazi kwa bidii kuleta chakula kwenye familia yangu kila siku bila kutegemea mtu yoyote. Wakati huo wewe unafurahishwa na kuiba kazi za watu wengine, si ndio? Ninadhani mama yenu huyu amepoteza mlango wake mmoja afahamu za uthubutu. Uthubutu wangu unaujua vizuri baba Neema. Kila siku naweka chakula mezani na kuhudumia wao watoto. Vijana Hivi ndio ndoa zilivyo. Mara zote mke anapenda kuchukua tu furaha ya mumewe. 
ndoa ni raha Hebu kula tunda basi kwanza upumzike kali Hebu nipishe huko Ndoa ndio laana unataka kumpatia binti yetu ili akatabike kama mimi mama yake si ndio Nyamaza Mtoto anataka elimu ili aje kuwa mtu fulani baadaye sio kuolewa na mtu asiyefanya chochote kama wewe Nyamaza Tunjeleza mambo yetu kwa amani. Sali kufanya nini mimi? Nenda kamuogeshe mtoto. Maliza ujifanye moto wake vizuri hapa. Mama. Mama. Nini bwana? Mami siwezi kuolewa na Clopas. Utafanya kama ulivyoambua ufanye, umesikia? Nenda kamuogeshe mtoto huko. Nema. Uko sawa? Nema, niko sawa. Sitaji msaada wako. Wewe mwenyewe ndio uliniambia kwamba nisipate wengine mzigo wa matatizo yangu. Usirudie tena kuongea na mimi namna hiyo. Tena usije ukathubu tu. Nema uko sawa kweli? Niache! Sihitaji msaada wako. Fatum, se ninguém. 
Jamani, siku nyingi. Kila siku nasema nakuja kukuona na kosa muda kazi nazo zimekuwa nyingi sana. Wala hata usijali rafiki yangu. Maana hata mimi mwenyewe pia nimekuwa na kazi nyingi kweli za kufanya. Lakini ongera, naona kazi nzuri kweli kweli. Asante. Kwa kweli mimi na Neema tumefanya kazi kwa bidii sana mwaka huu. Neema ni binti mwerevu. Una bahati. Yuko imara na ni mpambanaji sana. Nilikutana naye tukazungumza kidogo. Naona kwa upande wake kuna shida kidogo. Nadhani ni mambo ya shule. Senyinge, kila mmoja tu ana matatizo yake ya kupambana nayo. Mimi ndio mwenye wajibu wa kuilea familia yangu na ninahitaji sana msaada wa neema. Hata mimi pia natamani ningefanya bila yeye, lakini siwezi. Lakini sio lazima uyabebe yote peke yako. Unaonaje kama ukaja kwenye kikao? Unamaanisha kikundi cha wakina mama? Ndio, hicho hicho. Nipendekezo zuri. Asante, lakini sasa mwanzo sina chochote cha kuchangia. Ah. Hiyo isiwe sababu. Katika bonde hili hakuna mwenye mazao kama yako. Kwa na wana kijiji wote wanalifahamu hilo. Haya, na vipi kuhusu huyo Manyusi? Manyusi ana nini? Haelewi chochote. Wacha mimi niende. Lakini niahidi kitu kimoja rafiki yangu. Utafikiria. Nimefurahi kukuona rafiki yangu. Uje. Mwana chongo. Ndio Aujui kuishi maisha mazuri kama ulivyokutana na mimi. Sina. Ukitaka upepo tio mama. Amana kibajaji. Ukitaka upepo. Wana mana. Kule bodi na. Mwana mme ana. Sio kama wewe. Sina, subiri sina. Sina. Wewe ndo mwangaza wangu hiyo, eh? Na kuhitaji mimi. Sina, nenda kukusaidia. Kweli tena. Kuna wanaume wengi sana kwa dunia umeshindwa kuwekeza kwangu basi na mimi nimeshindwa kuwekeza kwako Kuna kitu chochote mnakihitaji wa bwana Neema mwanangu mjo mjo mwana moja mjo ndatulele tatizo kwanza hapa Ah fadhali Ah Umeona mwanangu? Zipo sita hizi. Eh? Na kila moja laki nne na ishirini. Sasa zikiwa zote sita hizi ni kwa shingapi. Ni sana milioni mbili na nusu. Eh? Milioni mbili na nusu. Ah, mwanzee tumefurahishwa na nini? Na thamani ya ahadi yao mke wangu. Ahadi ya kina nani? Kina mbao. Thamani ya dao katika mahali ya neema. Milioni mbili na nusu mke wangu tumeula. <laughs> Niliwaambia ngombe sita. <laughs> ngombe sita eh? Unataka sana pesa za haraka? Muda ndio huu Fatuma. Kila mtu atajua ni kesi gani ya pesa tutakwenda kukipata mke wangu. Hanyu sisi unajua kabisa huyu bado ni mtoto. Fatuma. Yupo katika umri sawa sawa na wako wakati mimi nakuoa. Si unajua kabisa mimi ndio anayemsaidia kazi hapa nyumbani. Sasa ina maana kabla tujamsaidia na kuona kusaidia kazi. Bye baba. Bye mama baadaye.
Unataka nini? Sina. Nafikiri sasa umefika wakati wa kusolusha matatizo yetu. Na hii kwa ushindi kwangu na kwako. Eh? Au wasemaje? <laughs> kwa hiyo utanilipia ada? Wewe una style ya limbora. Na mimi nako style wewe. Hmm? Sina vipi tena? Maeno mengi umaliza vitendo. Sina. Kuna mambo madogo tunayoweka sawa. Nitakuwa na hizo pesa baada ya siku chache tu nakwambia. Na utaenda huko shule. <laughs> Nasubiri unajua pipa kunipata. Fatuma, karibu unjo. Asante. Pip, rafiki yangu wadudu wa meharibu mazao yangu kwa siku mbili. Nina wasiwasi wa kupoteza kila kitu. Nahitaji fedha za kutosha kwa ajili ya kukulizia dawa. Sawa. Ngoja tuangalie jinsi gani ambavyo tutaweza kusaidia. Hmm? Karibu. Nataka ni kutambulishi kwa wakina mama. Sawa? Wakina mama jamani, wakina mama. Rafiki yetu mpendwa Fatuma amepata matatizo. Ana shida ya pesa. Lakini sisi sote hapa tunajua kabisa Fatuma ana mazao bora. Na thamani yake pia tunaijua. Sasa nilikuwa na pendekezo kidogo. Makusanyo yetu tuleo ya pata. Tumpatie, akisha uza mazao yake ya kwanza, atatuludishia. Lakini mwenye kiti, wadudu nitatizo letu sote. Dio. Na kwani tumpatia kibetu ilipata kwa shida, kumpa mtu ambe hawezi kuchangia hata sinti moja. Wakina mama jamani, wakina mama. Tusijisa hao kwa nini tuko hapa. Sisi ni wanakikundi, mama Priska. Unakumbuka siku ya kwanza ulipo na hichi kikundi? Mtoto wako alikuwa anauma maututi. Ulikuja na kikundi kikakukopesha pesa. Na hizo pesa ndizo ambazo zimekusaidia na mtoto wako leo hii ni mzima. Akina mama wenzangu, naomba mnisamee. Najua wote tunajitahidi. Kwa hiyo sitaki niwe mzigo kwenu. Hapana Fatuma, subiri. Fatuma amekuja kwetu akiwa na shida. Kwanza tumpongeze kwa ujasiri. Ni ukweli. Pia, kwa na mkulima mwenye ujuzi kama Fatuma, tataongezea faida kubwa kwenye kikundi chetu. Aswa. Nasemaje jamani? Apewe. Wote huko? Apewe. Eh? Tumpatie tumsaidie mwenzetu sio? Apewe. Apewe. Fatuma, ongera sana. sama mwalimu kwani utajali kama nitaendelea kubaki kidogo nimekuwa nikipitia matokeo yako kiujumla kwa bahati mbaya mambo hayajakaa vizuri kwa upande wako neema nilitaji kuongea na wewe kuhusu hili kwa muda mrefu lakini sikupata nafasi kwa kawaida mitahala huwa hairuhusu mwanafunzi elefeli kuendelea sitaweza kuendelea lakini mwalimu nilikuwa nikifanya kazi shambani kwa kipindi ambacho nilikuwa nakosa kuja shule Samani neema, sina la kufanya. Uwezo wangu umeishia hapa. Inakubidi upasi vizuri kwenye mitihani yako ya mwisho ili uweze kuendelea mbele. Vinginevyo, hutaweza kuendelea na utarudia darasa. Nitafanya kila kitakachowezekana. Ulishawahi kuongea na wazazi? Majaribu, lakini 
Haya, tia bidi. Nimekuisha. Hapana. Kweli? Nimefeli mtiani. Ni malimloze minambia lazima nudia darasa. Au ni achi shule. Nimekuwa jamaa uliko nafanya vizuri sana. Saivi siwezi tena kumziri wa bangu kumioza. Ndeshe kuwa kama mama yangu. Fanya kazi bila malipo. Na mume ambaye. Hamejali kabisa. Haiwezi kuwa hivu hata siku moja nema. Mwajua siku zota kuna msibo siku na mwenyeo. Nema. Nafikiria tundoke ote mjini. Nina mjomba angu kuwa naza kutusaidia. Siwezi kutelekeza familia angu wali. Hata wawo lisha kutelekeza mdamrefu na ima. Tafadhali. Na kumbo fikiria kuja na mimi. Ngependa sana. Sana. Basu mifikiria. Wana, ndiye wana. Hei mkula baza, tuliongele kwa anza iliswala ndugu yangu. Hei mniambie, nisikugani aso iliswala itakamilika ndugu yangu. Yani buwana kuna baadhi ya vitu lazima vifanyike kwa anza kabla ngombe kuletu. Ndiyo. Sima nelewa? Ndiyo. Lazima tufuate taratibu zote zina tutokana na tamaduni. Atua kwa atua. Sa buwana, si mnipatie pesa tu buwana? Pesa? Eee. Unipatie pesa tu badala ngombe yao. Mi nimesha pigia isabu unajua. Eee. Hei mutufanya mambo wana wakona na wakati ndugu yangu bwana. Mi nitapokea pesa tasili mbadala ya uonge. Sima ujua tina fimbo ya mbali. Hei bwana kwa hili bwana mze mbao bwana hato lithi kanalo. Hasa kutukana na kupendekeza wazo la pesa. Tufatu utamadudi bwana. Fatuma. Abe. Tuangazia pombe wa kutifadhari. Sikiliza bwana. Pesa bwana donja ya wakika. Ya haraka. Fanisi. Na ya kuaminika. He? Uo unajua unachotoa, ya minajua ni nachopokea. Mm-mm, mm-mm, hapana. Tugu yangwe, ya mbuni sikilize. Mweza kubana mini mekua ama bana. Nipo katika hali tete hapa nilipo. Na itaji pesa kweli. Na suru nzuri ilo kubaki. Ndiyo hii tu basi. Suru bana ni ngombe. Na tukiendelea kusudili binti yako atanawili. Sube nelewa? Miwana kwa kule limi narithia kupokea pesa. Aa. Ni kuambia kitu bana manyusi? Sisi tuendelee kunywa kama marafiki. Hmm? Usijali rafiki yango. <laughs> Hii ipo. <laughs> Tena ya uhakika. Umefanikiwa <laughs> kuondoa wadudu katika mazao yako kabla ya jaribika. Na huu unapata magunia magapi katika kila heka? Nane, mpaka tisa hii. Safari hii, rafiki yao. Magunia kumi na tano kwa ikari moji. Bwana, sinifanya mi nikawana matumaini kupita kiasi. Habana, mkweli. Lakini, hivyo unaunaji. Kama mazao yako kachangaja pamoja na kikundi. Unajua, kwa pamoja, tunakuwa na nguvu kwa madalali. Ni tarifikiri ya. Haa, kwa hiri basi. Kwa hiri ya? Haa ya. Habari yako mwana kedefu? Ni kusaidia nini? Usinembe mnaitaka kitu kwangu? Mi na thani laba, wewe nuneta kwa yetaji kitu changu. Na uza maindi yangu. Sipendelei vitu vidogo mi. Na maanisha shamba zima. Sitachukua hata punje. Una mana shamba lote li? Deo. Aha. Ebu njo. Deo. Nigependa kwenda kuliona. Mana linaeza halisiyo na thamani, alafu mimi nika kulipa pesa nyingi kwa maindi ya sinye nye mabuzi madoko. 
Ah ah, yani shamba langu kumkuni kwambie. Lina mabunzi manene. Hata wende bonde lote liweze kukuta shamba kama langu. <laughs> Watu wote wanani ageri. Sawa, nitakuja kuona baada ya muda kidogo. Lakini nadhani si nilimwona mkeo pale. Tena ningekuwa vizuri sana utakapokuja, e, pale asiwepo. Uje mida jioni jioni. Mimi nitakuwa pale na kusubiri. Nitakuja. Nitakuja. Habari yako mkiwa? Nzuri. Ndiyo. Umeona jinsi tulivyo na mazao mazuri msimu huu? Naona. Judi zako zinaonekana. Ongera. <laughs> Na zinalipa pia eti. <laughs> Alafu nisisahau. Sio nyingi alikuwa hapa leo. Fanya nini? Nataka tu nianze kujiandaa kwa mauzo. Yaani sasa unataka kuhesabu vifaranga wakati hata mayaya yalitotolewa jamani? <laughs> Amna, ni kwa sababu tu anafikiri nitavuna maradufu msimu huu. Inamaanisha nini? Kama tunaweza tukapata gunia 15 kwa heka au hata zaidi kama tukibahatika. Ah? Mhm. Mm mhm. Mm sasa mimi nilikuwa naondoka hivi. Twende basi. Mimi nadhani wewe tangulia. Acha niendelee kufurahisha macho yangu hapa kidogo. Wake <laughs> shamba limependeza sana. <laughs> Basi mimi ngoja nitangulie. Sawa. Nikuta. haya kupiga kelele bwana kama hivyo ah eh manyusi vipi salama salama bwana nataka kijiji kizima kijue muona mzigo sidhani kama una ubora wa kutosha ah hapa tunaweza kupata gunia 25 kwenye kila eka moja hmm. na nimekwambia hivyo wamesema wataalamu wenyewe mimi mwenyewe ni mtaalamu Nadhani hapa kiasi cha mwisho nitakachoweza kupata cha gunia 25 tu. Bas, sio zaidi. Ah. Hapana bwana, hapana kidevu. Baba ufanye mara mbili yake. <laughs> Ujinga huo. <laughs> Unajidanganya mwenyewe. Unajua mimi hapa nawaza kama nitatengeneza faida kidogo. Ngoja basi ngoja 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 bana ngoja. Sasa unanipa bei gani? Si mzuri kuliko zote nilizowahi kuwa nazo. Utanipa kiasi gani sasa? Hii hapa. Ya nini? Kwa hilo. Shamba lote. Lakini hiyo sio bei. Mimi nataji pesa. Nilikwambia nitapoteza tu muda wangu. Ngoja bana, subiri bana. Ngoja basi. Subiri. We vipi bana? Unataka nikuue? Hapana. Wewe unataka kuniua mimi kwa hiyo unataka kunipatia hiyo. Toka hapo. Kidevu msilangu. Nisaidie bana. Mimi nina shida na hela ndugu yako. Naomba unisaidie basi. Sikiliza iko hivi. Nitakupa hizi. Lakini sitaki simu. Kila mtu anahitaji simu mwenyewe. Tena ukiweza kuitumia vizuri hii kitu hii itakutengenezea pesa. Sasa unamaanisha nini? Usipoteze muda. Eh ah, subiri subiri kwanza basi subiri bwana subiri tafadhali subiri bwana. Eh utanipa shilingi ngapi sasa? Sawa. Nitakupatia milioni moja na hii simu. 
na nitachukua sehemu kubwa ya mazao. Fanya, fanya basi hata milioni 2. Hatuwezi kuendelea kujadiliana bila. Bei ya mwisho ndio hii. Unataka hutaki. Sawa. Hiyo simu iko vizuri. Tena humo ndani unaweza kukuta yale mambo yetu yakauja ya ujanja. <laughs> Sawa, nipe zoea. kimemwagika Ni mwana mba mpira wangu Eh hey, sikupi mpira Ni mwana mba mpira wangu Sikupi mpira Mtie Mwana mba mpira wangu Mwana mba mpira wangu Eh mama nimekumbuka kitu Nimekumbuka Mama Neema amefail katika mtihani wake Mwalimu amesema anataka kumfukuza Neema shule ni kweli ya kweli haya neema mwalimu zimesema amesema nitaudia darasa kwa kufeli mtihani mmoja tu mama matuki yangu yanazidi kuwa mabaya lakini mimi sinajua kwamba unaongoza darasani kwenu neema hivi baba anazaje fanya vitu peke yangu eh kazi za shambani kazi za shuleni bado kazi za nyumbani mimi huyo huyo na wakati ukweli ni kwamba hao jinga wao ndio inabidi wake nyumbani kufanya kumwangalia mtoto na kufanya kazi huko mimi naenda shule Malizie kupika. Labda itakuwa rahisi kwako na kwa wengine kama utanyweza kwenda kupitia Cropus. Neema. Unajua kabisa mimi siwezi kukuuza mwanangu. Lakini mama, haufanyi chochote kulizuia hili. Neema mwanangu hili swala lina utata. Lakini labda siku moja utaelewa. Kama nimeshindwa kuelewa mpaka sasa, na naomba kwa Mungu, nisije kulielewa ili kamwe. Unafanya nini hapa sasa hivi? Nimeja kukuambia kwa naondoka. Unaondoka? Unamaanisha nini? Nenda mjini, nimeamua hivyo na nitaondoka Jumatano. Hapana. Lakini uweze kuniacha hapa mwenyewe hadi. Siwezi kuacha neema. Nakuomba tuondoke wote. Una uhakika hiki ndio unachokitaka? Sijui kutaka kitu kingine chochote zaidi ya hiki. Lakini bado naogopa. Usogope. Siku zote ni jasiri. Alafu mjini sio mbali. Unaweza kurudi tena hapa kama ukipenda. Neema. Usikumbane. mifuko inahifadhi mahindi kwa muda mrefu zaidi. Yaani ni kama hakuna kinachopotea. Na inafanya mahindi yanakuwa makavu. Naogopa manake. Unajua mimi ndo mwenye makosa. Eh. Kuna mtu nilikuwa nataka nikutambulishe huyu amekuja. Twende. Unajua huyu bwana anatumia simu ya mkononi kupata bei za kisasa ya mazao aina zote. 
naomba kukuuliza unatarajia kuvuna magunia mangapi msimu huu? Mm, natarajia kama gunia 45. 45? Uh, bei ile pendekezwa kutoka shambani ni shilingi 70. Lakini kama utayajumuisha na mahindi ya kikundi nitakupa shilingi 75. Mm. Gunia 45 utapata milioni tatu, laki tatu na sabini na tano. Asante sana rafiki. Kazi yote ni kwako mwenyewe. Asante. Tunatarajia uh, masomo ya muhula huu mpya yaanze Jumanne ijayo. Natumaini mlipata mm, wasawa kutembelea mkoa na mazingira ya shule yetu. Hapana, mimi sijapata ila ningependa zaidi kufanya hivi. Sawa, sasa wakati mimi napokea ada yako hapa na kuweka mambo sawa, nitatafuta um Cuthbert. Naam. Huyu ni Shina. E, naomba nisaidie kumuonyesha mazingira yetu ya shuleni. Sawa, hamna shida. Karibu Shina. Asante. Karibu sana. Hey. Na umefanikiwa kujiunga na sisi? Eh. Hey. Shina jamani. Kwa kuanzia Jumanne tutakuwa na sisi. Hii ndio maktaba yetu. Usiwe na shaka. Binti yetu iko katika mikono salama. Kiana stondoke. Leo acha mimi nibaki. <laughs> Ndio maanisha nini? Na mambo mengi ya kufanya kabla ya masomo. Mbona sikuelewa? Usijali manyusi. Nitakujulisha pindi nitakaporudi nyumbani. Shina. Ni mani moja kukulipia ada ili uniache? Hapana. Huu sio mwisho manyusi. Fanya kama ni uwekezaji tu. Mwanzetu, uliko wapi siku nzima leo? Hiyo ni nyama. Ndio. Tunasherekea leo usiku. Na nyama? Tunaweza kupika nyama sisi umdani. Hiyo sherehe na uso nini? Mavuno. Siku njema zijazo. Ala. Lakini bado hatujavuna Fatuma. Eh? Mama, hiyo si nyama hiyo naisiki. Ndio mwanangu. Hebu waite wadogo zako alafu uandae na vyombo chakula tayari ki. Baraka. Baba Nema uko sawa kweli leo? Nini kimekutokea? Haikuhusu. Hebu niambie kwanza. Hiyo sherehe na uso nini hasa? Kuna msambazaji nimempata. Amesema atatupatia 75 kwa kila gunia moja la mahindi. Na sehemu nyingi alikadiria kwamba tutavuna gunia 45 msimu huu. Hmm? Kwa hiyo hiyo ina ndio inamaanisha nini sasa? <laughs> Mume wangu hiyo ni zaidi ya milioni tatu. tutakayoipata msimu huu. <laughs> hey, 
Gerd po njem. Mam malo me pokaj njem. Babe, nema kula. Ivo je le uko sava kveli? Ti jo, ni po sava tu. A uđa furahi? Urađuje zini pesa njengi koliko tulizo ajku pata apu awali. Kukweli, manishankaze sana. Imekuwa je safariwe ndo metafuta wa sampazaji. Kwa yolo li mekuogo pesha? Sasa, ayo si majukumu yangu mimi? Ivi, ebu nieleweshe kwanza. Yani mimi nifanya kazi za shamba kila siku za mwezi, halafu mwisho wa siku, wewe ndo kubaliane bei na kufanga matumizi ya pesa, sindiyo? Halafu ebu kwanza niambiezo pesa unta kuzifanya nini manyusi? Wewe lome patwa na nini? Mbone siku elewe? Mimi ndo nakushangaa wewe, yani kwa nini wewe abadizi siyo njema kwako? Abadi njema, ni njema. Kwa pesa hizi tunaweza kuilisha familia, tukalipa ada na kununua vifaa vya shamba. Na bado ikabaki milioni moja ya kuwekeza kwa ajili ya baadaye. Na hata nema sasa akabaki akaendelea kumaliza elimu yake. Hivi, unafikiri wewe ni nani mpaka ufanye maamuzi kama vile wewe ndio kiongozi wa nyumba? Mimi ni mke wako na mama watoto wako na unanitegemea kila siku manyusi. Wewe, kumbuka nimelipa mahari kwa baba yako. Unaniambiaje? Manyusi umeniambiaje? Mimi ukaninunua kwa kiasi gani? Ngombe sita eh. Sikiliza nikwambie, mimi sio mtumwa wako. Kwa taarifa yako mimi sio mtumwa wako, umenielewa? Mwanaume gani wewe? Nikufanyie nini uridhike? Uwe baba Nema. Kule ni wanangu. Hii ndo nikuwa naifikiria. Mwanangu sitaki uje kuishi maisha kama haya. Najua unaelewa na maanisha nini. Kwa hiyo nakubidi upambane. Ni nini hicho? Ni ndege. Inatokea huku ndani. Sim, ya nani? Rasi juwe. Nipoke? Nipoke. Halo? Baba, ayupo. Sawa, nda mwambia kiludi. Alikuwa nani uyo? Kidevu. Kidevu? Anasema aje? Amesema sio nimwambie baba, anakuja kesho.
hivi kila kitu kipo sawa babako hajarudi mpaka saa hizi hamna rafiki mimi na wewe na hakika atakuwa ipo salama hakuna ambacho kinemkuta mwache tu yamkute bwana hiyo si sawa nenda nenda sokoni mama Niko sawa kwa mwanangu. Niko sawa. Niko nataka tukabie na kupenda. Na kupenda pia kipenzi changu. Kwa hiyo ndio hivyo. Wewe tegemea kila kitu kitaenda sawa. Tuafurahi mwenyewe. Anyos. Naona umefunga sharaka shena. Shena, uze nani? Mimi ni mpumbavu. Anyos. Hebu ngoja basi nikuelezee. Wewe unataka unaweza ukachukua pesa zangu, alafu ukaondoka tu na ukafanya unavyotaka, si ndio eh? Eh, mzee tafadhali. Wewe, hebu nyamaza. Kwanza wewe ni nani? Shina. Nimewekeza kwako. Nimewekeza kwako Shina, lazima unilipe malipo. Eh? Siwezi nikakupa pesa nyingi kama vile Shina. Hey, Sikiliza. Vipi? Kwa nini unamshika? Unamfahamu? Wewe unanishika mimi unanishika mimi. Tupigane sasa hizo mizani hapa. Tuna nataka nini unataka? Uko sawa? Baba. Baba amka. Baba. Mimi kwa vipi unajisikiaje? Uko sawa? Hem. Nimepata nini? Shh, tulia. Kila kitu kipo sawa. Endelea kupumzika. Ni sawa. Ni kwapi? Tupo hospitali. Hospitali? Ni sawa, kila kitu kipo sawa. Hmm? Endela kupunzi. Kalibu chakula. Fatu.
unakuaje eh unawezaje kuyafanya yote haya eh unawezaje kuwa jasiri kiasi kwa mwanangu hmm? wakati mwingine lazima mtu awe hivyo hmm. lakini itakuwa vizuri kama wote tutasaidiana kwa pamoja kweli ni kweli ni nani amefanya hivi Baba alimuzia kidevu Ingia alifanya biashara na wewe. Ninaweza kuijua kwa kina? Je, hilo linakuhusu hata kidogo? Unajua linaniuhusu sana kidevu. Mume wangu ni kichwa cha familia. Chochote tunachopanda na kuvuna ni kwa ajili ya familia yote. Kwa hiyo ni lazima nijue maamuzi yanayoathiri familia yangu. Basi hilo inabidi aongee na wewe na akwambie maamuzi aliyoyafanya. Eh? Yeah. Mimi ndiye niliyepanda yale mahindi shambani. Kwa mikono yangu hii na kwa msaada wa binti yangu Neema. Mikono yetu hii ndiyo iliyoleta yale mavuno. Hongera. Umekuja kuchukua zawadi? Nimekuja kuchukua haki yangu. Sasa kila kitu kilikuwa sawa. Tulikubaliana. Ulimpatia simu. Mimi nafanya biashara na watu wengi. Sasa mimi nitakumbukaje kila kitu cha kabiashara kadogo yule mwanamke. Hiyo imekushapita. Endelea na maisha yako. Lakini sisi hatuwezi kuendelea na maisha yetu kidevu. Hatuwezi. Eh? Mume wangu ameuza kila kitu. Hatuna chakula, hatuna pesa. Tena kwa kupata malipo ya simu. Simu kama malipo ya jitihada zangu za miezi kadhaa. Kweli? Nimempa zaidi ya simu. Zaidi ya simu? Umempa nini kingine? Wewe inakuhusu, haikuhusu. Mume wako alikubali nilichompatia. Sasa huu ni msiba wake. Uko sawa ni msiba ndio. Lakini sio msiba wa mume wangu. Huu ni msiba wa familia yote. Wewe na mume wangu mmeiangamiza familia yangu. Sikufanya hivyo. Sikufanya hivyo kabisa. Angalia. Nini? Angalia. Hiyo ndio bei ya mahindi leo. Nini sasa hiyo? Hiyo ndio nini? Mnakuja bila hodi? Tumekuja kumsaidia dada yetu. Huu ni uvamizi. Mnataka kuniibia sio? Kidevu wewe ni muizi. Sio tunajua thamani ya mazao ya Fatuma. Yale yalikuwa mazao ya manyusi. Hayakuwa ya manyusi. Manyusi hajafanya chochote kile kuyahudumia. Labda ardhi ndio inaweza kuwa yake kisheria, lakini mimi ndio mwenye haki na mavuno yale. Na sote tuna haki na mazao ya Fatuma. Kwa sababu yalikuwa yachanganywa pamoja na ya kikundi. Kwa hiyo mnataka nini? Ninachotaka ni uhakika wa chakula kwa ajili ya familia yangu. Hilo tu. Kwa hiyo ninahitaji gunia sita za kunisogeza mpaka mwakani. Mm. Gunia sita? Kwanza ulichokifanya ni kinyume kabisa cha sheria. Kidevu, kama ukitaka tunaweza kukupeleka mbele. Sawa.
habari yako Fatuma? Nzuri. Sasa hivi unafanya kazi mke wangu? Namba tuongee kidogo. Umechoka mimi. Fatuma. Namba unisamehe kote ndio kufanyia mpenzi wangu. Siku kuona wewe na jitihada zako zote nimekandamiza kipaji chako mimi. Hmm? Na kwa hilo ndo nimeua kila upenyo wa mafanikio yetu. Fatuma. Kiukweli nakwambia kiukweli kutoka ndani ya moyo wangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Haki ya Mungu. Familia yetu ilikuwa nayo mke wangu. Ndo maisha yangu mimi. Bila nyinyi mimi ni sawa sawa na mfutu Fatuma. Naomba unisamehe. Nipe nafasi ya pili. Nisamehe mke wangu. Kama umepata 15 umejitahidi sana. Na kama umepata 18 na, na kuendelea umefanya vizuri sana. Kuna yote aliyepata zaidi ya 18? Ye yote aliyepata zaidi ya 18? Nimeshangaa sana neema. Ongera. Jitihada zako zimeonekana. Nzuri hamjambo hapa. Shikawa. Hatujambo. Ndiyo tumekuja kumuona bwana Manyusi. Leo mtaongea na mimi. Ndio hivyo? Nikuaje tena? Hakuna shida mzee, tukilia. Unajua kuna makosa yamefanyika hapa? Kwa hiyo naomba niwaombe radhi kwa sinto fahamu yoyote kati ya familia yenu na mume wangu. Binti yangu sio wa kuuzwa. Shakuwa kituko. Bwana Manyusi Imekuwaaje? Mbona unanifanya hivi lakini? Eh? Ndugu yangu sikiliza kidogo bwana. Unajua Fatuma ah. ndio mama yake neema, si ndio? Kwa hiyo kile anachokisema mimi namuunga mkono moja kwa moja. Halafu istoshe, binti yangu bado mdogo sana yule. Siku moja atakuja kuwa mtu mzima kiasi cha kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe. Lakini kwa sasa bado ndugu zangu. Kwa hiyo mshafanya maamuzi sio? Waungwana. Na hofia itabidi niwaombe muondoke. Eh? Ondokeni? Bas tu Ndiye mume wangu. Sawa, twende. 